ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ടു വേദാന്തവും മലയാളം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തവും മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം ഇങ്ങ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ പക്ഷേ ബട്ടും പക്ഷയും കൂടി മിക്സ് ആയി പോയിട്ട് ഓക്കെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണുകാരുടെ ചാപ്റ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ചില ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതായത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിൽ വന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ എന്താ പറയുക നമ്മളെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റുകാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഡെയിലി ബേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ചാപ്റ്റർ വീതം നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്കഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാകാൻ എല്ലാവരും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതായത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡെയിലി ഈ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക പിറ്റേ ദിവസം അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ലൈവ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച സ്കോർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാൻ കഴിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബയോളജിയിലെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനും ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മളെ ചാനൽ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ആയിട്ട് ലൈക് എമിനോ ആസിഡിന് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ എൻസൈംസ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് പോളിസാക്രൈഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അത് കാണുക അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ പലതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തായാലും എക്സാംസിന് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനും എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഷോർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും ആൻസർ സ്വന്തം സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സെൽഫ് എസ് എസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗം ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ഭാഗം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ശരിയാക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ബയോമോണിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് പേജസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ അല്ല കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോയിൽ എന്റെ സെഷനിൽ അതായത് ബയോമോളിക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഡാഷ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ബയോസ്ഫിയർ അതായത് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ബയോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ബയോസ്ഫിയറിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ബയോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ഏതാണടാ ഏതാണത് ദാറ്റ് ഇസ് റുബിസ്കോ റുബിസ്കോ എന്ന് പറയുമ്പം റിബുലോസ് ബെസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അബണ്ടന്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റുബിസ്കോ ആണ് അപ്പൊ റുബിസ്കോ എന്താ പറയാ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലാൻസിലാണ് കേട്ടോ എവിടെയാണ
ഇപ്പം കുറേ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പല മോളിക്യൂൾസിന്റെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതേ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ കാണാൻ പറ്റൂല അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ് ഏതാണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ് ഏതാണ് സിലിക്കോൺ ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് അയേൺ ഉണ്ട് സോഡിയം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഏതാണടാ ദാറ്റ് ഇസ് സിലിക്കോൺ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സിലിക്കോൺ ആണ് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ബാക്കി എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാടാ നമുക്ക് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കാൽഷ്യം സൾഫർ മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ സോഡിയം അയോൺ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ സിലിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അത് എർത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന പോളിസാക്രൈഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്താ മക്കളെ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോളിസാക്രൈഡ്സ് മോണോസാക്രൈഡിന്റെ ചെയിനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിസാക്രൈഡ് അല്ലെ ദ ലോങ് ചെയിൻ ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഓ ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ധാരാളം മോണോസാക്രൈഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ധാരാളം മോണോസാക്രൈഡ്സിനെ പരസ്പരം എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ബോണ്ട് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ബോണ്ട് ഏതാണടാ ഏതാ പെപ്റ്റൈഡ് ആണോ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ആണോ എസ്റ്റർ ആണോ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മോണോസാക്രൈഡ്സിനെ നമ്മൾ പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വഴിയാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വഴിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ എടുത്താൽ അതിൽ ധാരാളം അമിനോ ആസിഡ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ലിപ്പിഡ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ലിപ്പിഡ്സിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് ഏതാ ലിപ്പിഡ്സിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് ലിപ്പിഡ്സിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് അതായത് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും നമുക്കറിയാം അല്ലെ ലിപ്പിഡിൽ ഉണ്ടാകും സോ അവിടെ കാണുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് അത് എന്ത് ബോണ്ട് ആണ് അടാ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണ് കേട്ടോ സോ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് അത് എന്ത് ബോണ്ട് ആണ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഗ്ലിസറോൾ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ബോണ്ട് കാണാൻ പറ്റും എസ്റ്റർ ബോണ്ട് കാരണം നമ്മളെ ലിപ്പിഡ്സിൽ നടക്കുന്നത് എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ സോ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്ലിസറോൾ ഉണ്ട് ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം ബോണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രൂ എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ബോണ്ട് ഇസ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് അത് എന്ത് ബോണ്ട് ആണ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലിപ്പിഡ്സിൽ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് പ്രോട്ടീൻസിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്താ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെയും ഷുഗർ മോളിക്യൂളിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആയല്ലോ അപ്പൊ നാല് ബോണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം അത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മെനി ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് എക്സാമ്പിൾ എസറ്റിക് ആസിഡ് വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് എക്സാമ്പിൾ എമോണിയം ആയോ an amino acid under certain
സ്വിറ്റർ അയോൺ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സ്വിറ്റർ അയോൺ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്വിറ്റർ അയോൺ അപ്പൊ സ്വിറ്റർ അയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ വരിക സി ഒ ഒ മൈനസ് ആർ എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ പ്ലസ് ആൻഡ് ഇവിടെ എച്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് വരുന്നു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നു അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും സെയിം അമിനോസിഡ് മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വിറ്റർ അയോൺ എന്താണ് വിളിക്കുക സ്വിറ്റർ അയോൺ അപ്പൊ സ്വിറ്റർ അയോണിനെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ആംഫോട്ടറിക് അയോൺ എന്താണ് ആംഫോട്ടെറിക് അയോൺ അതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ആംഫോട്ടെറിക് അയോൺ ഓക്കെ ഇനി സ്വിറ്റർ അയോൺ ഉണ്ടാവുന്ന പി എച്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്വിറ്റർ അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന പി എച്ചിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പി എച്ച് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പി എച്ചിൽ ഒരു അമിനാസിഡിനെ കൊണ്ടിട്ടാൽ മാത്രമേ സ്വിറ്റർ അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പി എച്ചിൽ ഒരു അമിനാസിഡിനെ കൊണ്ടിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഒരു സ്വിറ്റർ അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആയല്ലോ അപ്പൊ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡാഷ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അമിനോ ഷുഗർ അമിനോ ഷുഗറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അമിനോ ഷുഗറിന് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുക്കുക അമിനോ ഷുഗർ ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈ അമിനോ ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂളും വേണം അല്ലേ സോ ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കൂടി കൂടുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈ അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോംപ്ലക്സ് പോളിസാക്രൈഡ് കോംപ്ലക്സ് പോളിസാക്രൈഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എൻ എസറ്റൈൽ ഗാലക്ടോസമൈൻ അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് പോളിസാക്രൈഡ് പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് അത് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതായത് ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മോളിക്യൂളിന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി വരും അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക കോംപ്ലക്സ് പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ എക്സാമ്പിൾ എൻ എസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ഓക്കെ എൻ എസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ഓക്കെ സോ എൻ എസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ എസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫൈഡ് മോഡിഫൈഡ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് മോഡിഫൈഡ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് വരയ്ക്കാം ദിസ് ഇസ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് കാർബൺ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിന്റെ അവിടെ എന്ത് വന്നു ഹൈഡ്രോജനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും വന്നു അല്ലെ എച്ച് ഒ എച്ച് വന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവണ്ടേ പക്ഷേ ഈ ഒ എച്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഒ എച്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാൾ വന്നിരിക്കും ആര് വന്നിരിക്കും വേറൊരാൾ വന്നിരിക്കും ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഈ ഓയിച്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആര് വന്നിരിക്കും എൻ എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ എസറ്റൈൽ ഗ്ലൂ ഗാലക്ടോസ് അമൈൻ ഓക്കെ ഗാലക്ടോസ് അമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ഞാൻ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗാലക്ടോസ് അമൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗാലക്ടോസ് അമൈൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഗാലക്ടോസ് അമൈൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന് പകരം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഗാലക്ടോസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ആണ് കേട്ടോ എൻ എസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡാ മക്കളെ അപ്പൊ എൻ എസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് കാർബണിലെ ഒ എച്ച് പൊസിഷനിൽ ആര് വന്നിരിക്കും എൻ എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ വന്നിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും നാഗ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അതായത് എൻ എസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഗ്ലൂക്കോ സമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും എൻ എസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ എൻ എസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ്റെ പോളിമറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പോളിമറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കയറ്റി കയറ്റിൻ നമ്മൾ ആർത്രോപോഡയുടെ എക്സോസ്കെൽട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കയറ്റിനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അത് ശരിക്കും ഈ നാഗിന്റെ പോളിമറാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഒ എച്ച് പൊസിഷനിൽ എൻ എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ
പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഹെട്രോ സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൈട്രോജൻ ബേസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് നൈട്രോജൻ ബേസ് അപ്പൊ ഡി എൻ എ യിലുള്ള ഹെട്രോ സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് നൈട്രോജൻ ബേസ് ആണ് ഡി എൻ എയിൽ എത്ര നൈട്രോജൻ ബേസസ് ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈട്രോസിൻ എ ടി ജി സി അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈട്രോസിൻ ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻ എൻസൈം ഇസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് ബൈൻഡ് ടു ദ എൻസൈം വെൻ ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽസ് ഷട്ട് ഓഫ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി സച്ച് കെമിക്കൽസ് ആർ കോൾഡ് അതായത് എൻസൈമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടയാൻ കഴിയുന്ന കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന കെമിക്കലിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എന്താണ് വിളിക്കുക അതായത് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീനെ ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ എൻസൈമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ കെമിക്കലിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും മറ്റൊന്ന് നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവും പിന്നെ നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ദ മോസ്റ്റ് അബാൻഡ് കെമിക്കൽ ഇൻ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് കുഡ് ബി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കെമിക്കലിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എന്താണ് വിളിക്കുക പ്രോട്ടീൻ ആണോ ഷുഗർ ആണോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണോ അല്ല വാട്ടർ ആണ് ഏതൊരു ജീവിയെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കേ ആ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ജലമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് വാട്ടർ ഡാഷ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി ഫോർ ദ ഫോർ ദ മെയിനി ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോട്ടീനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രോട്ടീനിന് എത്ര സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി ആൻഡ് ക്വാർട്ടിനറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ അല്ലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡിന്റെ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഹെലിക്കലി ഫോൾഡ് ചെയ്തു അല്ലെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെന്താണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഓക്കെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഓഫ് ആക്കി ഓക്കെ ഇറേസർ എടുക്കാനാണ് ശരിക്കും ഇനി വന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എലിക്സിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ഷീറ്റ് പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തു അല്ലെ അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാൽഫ ഹെലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്തിലാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ കുറെ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസിന്റെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാർട്ടനറി സ്ട്രക്ചർ ക്വാർട്ടനറി സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഓരോ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനെയും നമ്മൾ സബ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ട്രെയിറ്റ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ലീനിയർ ചെയിൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റ് അല്ലെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഹെലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറിനെ ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ബയോളജിക്കലി ആക്ടി ആക്ടിവിറ്റി കാണി
എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ എ എന്താണ് എ ഇസ് ഗ്ലൈസീൻ അല്ലെ അതായത് എയും ബിയും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ്സിന് കാർബണിൽ നാല് വാലൻസിയിൽ ആരൊക്കെ വരും ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് വരും ഒരു എച്ച് വരും ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വരും ഒരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരും അല്ലെ അതിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ഇതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ അത് ഗ്ലൈസീൻ ആണ് കാരണം സിംപ്ലസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ഗ്ലൈസീൻ ആണ് കാരണം ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എച്ച് വന്നിരിക്കും അതാണ് ഗ്ലൈസീൻ സോ ദിസ് വൺ ഇസ് ഗ്ലൈസീൻ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സി എച്ച് ത്രീ വന്നിരുന്നാൽ അതാണ് അലനിൻ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സി എച്ച് ത്രീ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അലനിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സിയും ഡിയും നോക്കിയേ സിയിലും ഡിയിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ സി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ എങ്ങനെയാ ഗ്ലൂക്കോസ് വരുന്നേ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാ വരുന്നേ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ എന്ത് വരും എച്ച് ഒ എച്ച് വരും സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തില് എച്ച് ഒ എച്ച് വരും തേർഡില് ഒ എച്ച് എച്ച് വരും എച്ച് ഒ എച്ച് വരും ആൻഡ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എച്ച് വരും ദിസ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് രണ്ടാമത്തത് ഇത് റൈബോസ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താണ് റൈബോസ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് എത്ര എണ്ണം വന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെ അഞ്ച് അഞ്ച് എന്താ പറയാ ലൈൻസ് വരുന്ന റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ റൈബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോസിൽ അഞ്ചെണ്ണം ആണുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം സെക്കൻഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ റൈബോസ് ഷുഗർ സെക്കൻഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതൊരു റൈബോസ് ഷുഗർ ആണ് ഓക്കെ റൈബോസ് ഷുഗർ ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ റൈബോസിലെ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഫൈവ് സി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് റൈബോസ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈബോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പെൻഡോസ് ഷുഗർ എന്ന് പറയാം പെൻഡോസ് ഷുഗർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി എന്താണ് റൈബോസ് ആണ് സി എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ബി എന്താണ് അലനിൻ ആണ് എ എന്താണ് ഗ്ലൈസീൻ ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആൻഡ് എ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് വാട്ട് ഇസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഓക്കെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിൽ ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകും ന്യൂക്ലിയോസൈഡിൽ ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകും ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നൈട്രജൻ ബേസ് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും ഉണ്ടാകും ഇയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന് ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ പുറമെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാകും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാകും ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിന്റെ എക്സാമ്പിളും ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ എക്സാമ്പിളും പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ മാറാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ മാറാം ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റൈബോസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ആകാം ഡിയോക്സി റൈബോസ് ആകാം അല്ലെ റൈബോസ് ആണെങ്കിൽ ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്നതാണ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് രണ്ട് തരം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ പോളിമറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അതറിയാലോ കുറെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അതൊരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി ന്യൂക്ലിയോസൈഡിലും ന്യൂക്ലിയോടൈഡിലും അടുത്ത മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസിലാണ് നൈട്രജൻ ബേസ് എഡനിൻ ആണോ ഗ്വാനിൻ ആണോ സൈറ്റോസിൻ ആണോ തൈമിൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ യുറാസിൽ ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോടൈഡും അതുപോലെ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ബേസ് എ എടുത്തു അതായത് എഡിനിൻ എടുത്തു
അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഈ ആൾ ഈ ആളുടെ പ്രസൻസും ആബ്സെൻസും ആണ് ഇവരെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ വെൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അതെ ആൻഡ് ദെൻ അടുത്തത് ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് എ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സിഡ് ബൈ ഫോർ ദ എഡീഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വൈ തുടക്കത്തിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ എൻസൈമാറ്റിക് വെലോസിറ്റി കൂടും അതായത് എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടും വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻസൈമ് കൂടും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻസൈമിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ല ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എൻസൈമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബി മാക്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല പിന്നെ അവിടെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അൻപത് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് നൂറ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻസൈമുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു അൻപത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നു അൻപത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അൻപത് എൻസൈമുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു വീണ്ടും വീണ്ടും സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇവിടെ എൻസൈമ് വേണ്ടേ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എൻസൈമ് വേണ്ടേ അപ്പൊ എൻസൈമ് ഇല്ല എൻസൈമ് ഇല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരിക്കലും എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെ അതിന്റെ ലൈക്ക് ആ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻസൈമിന്റെ വെലോസിറ്റിയോ കൂടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എൻസൈമുകളൊക്കെ കാലിയായി എൻസൈമുകളൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏതായിരുന്നു ഇവിടെ മക്കളെ ആ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് എൻസൈമിന്റെ വെലോസിറ്റി നന്നായിട്ട് കൂടി വരും പിന്നെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകും അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി കൂടും പക്ഷേ ഒരു വി മാക്സ് അതായത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ ഒക്യുപൈഡ് ബൈ സബ്സ് ഒക്യുപൈഡ് ബൈ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് അതായത് എല്ലാ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നിട്ട് ഒക്യുപൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ എൻസൈംസിനെ അവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എൻസൈം ബാക്കിയില്ല അതിനുശേഷം വീണ്ടും സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല ബി മാക്സിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഇതിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിനി കൂടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഹാഫ് വി മാക്സ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത് കേട്ടോ ഹാഫ് വി മാക്സ് അപ്പൊ ഹാഫ് വി മാക്സിൽ എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് കെ എം ആണ് കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ഹാഫ് വി മാക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ എൻസൈമുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻസൈം മുഴുവൻ ഒക്യുപൈഡ് ആയി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഇനി അവിടെ ഒരു ബൈൻഡിങ്ങോ റിയാക്ഷനോ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല വെലോസിറ്റി കൂടാൻ പോകുന്നില്ല റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കും ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ Write an account on competitive inhibition with the help of an example. അപ്പൊ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ മറ്റൊന്ന് നോൺ
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്ററിനും അതേപോലെ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിനും ഷെയ്പ്പ് സിമിലർ ആണ് ഷെയ്പ്പ് സിമിലർ ആണ് നമുക്കറിയാം എൻസൈമിന്റെ ഈ കാണുന്ന ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഇല്ലേ എൻസൈമിന്റെ ഈ കാണുന്ന ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഷെയ്പ്പ് സ്പെസിഫിക്ക അതിനോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷെയ്പ്പിലുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മാത്രമേ ഫിറ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇവരെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിനോട് അതുപോലെ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്ന സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസും തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കെമിക്കൽസ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിനോട് മത്സരിക്കും സബ്സ്ട്രേറ്റിനോട് മത്സരിക്കും എന്നിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ കെമിക്കൽസ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എൻസൈമിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പല ആൾക്കാർക്കും സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ കെമിക്കലി ഇവര് സിമിലർ ആണോ എന്ന് സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇൻഹിബിറ്ററും കെമിക്കലി സിമിലർ അല്ല ഷെയ്പ്പ് മാത്രമാണ് സിമിലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഷെയ്പ്പ് മാത്രമാണ് സിമിലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താ സക്സിനേറ്റ് ഈ സക്സിനേറ്റിനെ ഫ്യൂമറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം സക്സിനേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂമറേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് ഏത് എൻസൈം ആണ് സക്സിനേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് ഏതാണ് സക്സിനേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് സക്സിനേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് അപ്പൊ ഈ എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിനോട് ആരാ ബൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ സക്സിനേറ്റ് അല്ലേ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ പക്ഷെ സക്സിനേറ്റിനോട് സെയിം ഷെയ്പ്പിൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതാണ് മാലോണേറ്റ് അതാണ് മാലോണേറ്റ് ഓക്കെ ഈ മാലോണേറ്റ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഈ മാലോണേറ്റ് സക്സിനെ ഡീഹൈഡ്രജനേസിനോട് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആദ്യം ഇവർ സക്സിനേറ്റ് ആയിട്ട് തല്ലു പിടിക്കും സക്സിനേറ്റ് തോറ്റുപോയി എന്നിട്ട് മാലോണേറ്റ് ഓടിപ്പോയിട്ട് സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രജനേസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതണം ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ കോ ഫാക്ടർ ആൻഡ് കോ എൻസൈം വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ എന്താണ് കോ ഫാക്ടർ എന്താണ് കോ എൻസൈൻ അല്ലെ എന്താ മക്കളെ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് മെൻഡ് ബൈ കോ ഫാക്ടർ നോക്കിക്കേ എല്ലാ എൻസൈംസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ അല്ല ചില എൻസൈംസിന്റെ കൂടെ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എൻസൈമിന്റെ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് എടുത്തു കാരണം മെജോറിറ്റി എൻസൈംസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ എൻസൈമും ഹോൾ പ്രോട്ടീൻ ആവണമെന്നില്ല സോ ഇവിടെ ഞാൻ എൻസൈമിന്റെ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് എടുത്തു ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും കൂടി കൂടുന്നതാണ് ആ എൻസൈം പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എപ്പോ എൻസൈം നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഫാക്ട് കോഫാക്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള എൻസൈമിനെ അതായത് നോൺ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് കൂടിയുള്ള എൻസൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോളോ എൻസൈം അപ്പൊ ഹോളോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് പ്ലസ് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് അതായത് എപ്പോ എൻസൈം പ്ലസ് കോഫാക്ട് അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ശരിക്കും കോഫാക്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഇത് ഒരു എൻസൈമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അതായത് നല്ല രീതിയിൽ സഹായം ചെയ്യും അതായത് എൻസൈമിന്റെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെ കൂട്ടാൻ ആയിരിക്കും ആർക്ക് പറ്റും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോ ഫാക്ടറിന് പറ്റും ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന കോ ഫാക്ടറിന് പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഹോളോ എൻസൈമിൽ നിന്ന് ഈ കോ ഫാക്ടറിന് ഇടത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞാൽ അതായത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോളോ എൻസൈമ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയി പോകും ഹോളോ എൻസൈം എന്തായി പോകും ഇനാക്റ്റീവ് ആയി പോകും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ ഈ കോ ഫാക്ടർ തന്നെ ഈ കോ ഫാക്ടർ തന്നെ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കോ ഫാക്ടർ തന്നെ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്
zinc is a cofactor. Now, co-enzyme is an example of FAD, NAD, FAD, NAD. Co-enzyme is a cofactor. Co-enzyme is a vitamin that is derived from the vitamin. Vitamin derivatives are co-enzyme. Example is NAD, FAD. Okay, co-factor is not an example. That is the metal ions, rubisco, carbonic anhydrase, NAD, FAD, heme, zinc, carboxy peptidase, zinc, this is a co-factor. Co-factor is a type of co-enzyme. Fill in the blank suitably. In a protein, amino acids are linked by dash. In a polysaccharide individual, monosaccharides are linked by dash. That is, we have protein. We have a polypeptide chain fold. We have a protein. We have a protein. We have a polypeptide chain. 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 முத்துகளு வேண்டே, ஆ முத்துகள் அனும் நான் இவுடை எடிட்டுள்ளது. அப்பா, போலிப்பட்டைட் சேனில்லோ, அலைக்கில் பிரோட்டினில்லோ காணந்த முத்துகள் எந்த விளிக்கிந்தது? Amino Acids. Okay, Amino Acids. அப்பா, நான் இவுடை கொரையை Amino Acids என்ன கொடுத்துவிட்டு. இவுடை பரச்பரம் LINK்தானலே, Polysaccharides. That is, the monosaccharides in the parasparic core to 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 core. Polysaccharides in the parasparic core to core to core to core to core to core. That is, the monosaccharides in the parasparic core to core to core to core to core. Polysaccharides in the parasparic core to core to core to core. Okay. Then, let's look at this. This is the polysaccharide. That is, one of them is monosaccharide. This is the monosaccharide. Monosaccharide. Okay. Then, this monosaccharide in the parasparic link to the end bond. This monosaccharide in the parasparic link to the end bond. We have to do the end bond. That is by... That is by glycosidic bond. Okay. And amino acids in a parasparam link is the peptide bond. Okay. So, this is the peptide bond. Peptide bond. This is the glycosidic bond. Glycosidic bond. So, try it. Then, protein in a amino acids in a parasparam link is the peptide bond. Polysaccharide ले monosaccharide के लिए परस्परम लिंगे इधर किधर दे glycosidic bond हो मरी आना। पर bond बढ़ चल लो। Bond के question हमने already नार्थों ने चेंज चुन दिया था ना? But still, एल्ला important था। The molecular structure of two amino acids are given below। पर ये दो amino acids के molecular structure वाले तामने चुन दे। अब हम नमक आ रहे हैं। इधर ले तीन बेर कर। अतः इधर carbon के छुट्टे में नाले valence इन अतः ले तीन अन्नते ने मार्च मिला। மாட்டம் வேறுந்து என்தினான? R group இனான். பார் கருப்பில் CH2 ஓயிச்சு வந்தால் என்தா? R groupில் CH3 வந்தால் என்தா? இது அனு நீங்களும் படிக்கேன்து. R groupில் CH2 ஓயிச்சு வந்தால் அது சரினான். R groupில் CH2 ஓயிச்சு வந்தால் அது சரினான். R groupில் CH3 வந்தாலோ? அது Alanin ஆன். Glycine. Okay. So, tell you. Okay. Then, I will tell you. In the textbook, there are a few structures. All the important things are all the important things. Because this is what you want to identify. Examples of two enzymatic reactions are given below. Examples of two enzymatic reactions A and B are given. Identify the class of enzyme in A and B. Okay. So, we will tell you. We will tell you. Sorry. ICZ and ICBN are the plants and animals in the period. That's why we are going to be enzyme in the nomenclature. What is IUB? What is IUB? International Union of Biochemistry. International Union of Biochemistry. This is the IUB. International Union of Biochemistry. Ibar anda cahaya itu elemen sini classify cahaya itu macam mana? Awan awan kita ada dalam peri kurit itu macam mana? So, mottam etra classes sendiri. Ar classes sendiri. Ar classes sendiri. And padi muna sub class sendiri. Padi muna sub classes sendiri. Ar classes sendiri. Padi muna sub classes sendiri. Adil ini dua ni ibar tanda sendiri. Enda fasad eh S reduced, S dash oxidized. Pina tu X oxidized agam result le S dash reduced agam, le? SOS dash अगर substrates हैं ना अपने A ले पार्ने दिखेना दंडा डा A ले पार्ने दिखेना दे oxidation reduction reaction है ना 
ഓക്സിഡോ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൂടി പറയും ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേസ് ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ഓക്കെ ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേസ് ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ആൻഡ് അടുത്തത് അടുത്തത് നോക്കിക്കെ നിങ്ങൾ എസ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കൂടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എസ് ജി പ്ലസ് എസ് ഡാഷ് രണ്ടാമത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലേ ആ എന്നിട്ട് അത് റിസൾട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പ് മാറിപ്പോയി അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ജി ആദ്യം എസിന്റെ കൂടിയായിരുന്നു ജി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊഡക്റ്റിൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് എസ് ഡാഷിന്റെ കൂടി എത്തി അല്ലെ അതായത് എസ് പ്ലസ് എസ് ഡാഷ് ജി അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആരാട ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് എൻസൈമ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആണ് ദ ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫറേസസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫറേസസ് അവരെന്താണ് ട്രാൻസ്ഫറേസസ് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രലൈസ് ലൈസ് ഐസോമറൈസ് ലീഗേസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രജനേസസ് ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫറേസസ് ആരാണ് ട്രാൻസ്ഫറേസസ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് നൈട്രജൻ ബേസ് അണ്ടർ ടു കാറ്റഗറി തന്നിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ബേസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്ന് പ്യൂരിനാണ് ഒന്ന് പിരമിഡിനാണ് മക്കളെ പറഞ്ഞേ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിൻ പിരമിഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിങ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരാ നൈട്രജൻ ബേസ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെ അതില് റിങ്ങിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അവരെ പ്യൂരിനും പിരമിഡിനും ആക്കുന്നത് പ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിങ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ റിങ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിങ് ഉണ്ടാകും പിരമിഡിലാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് റിങ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിങ്ങേ ഉള്ളു കേട്ടോ പ്യൂരിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാടാ പ്യൂരിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ പ്യൂരിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ പ്യൂരിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് എഡിനിൻ മറ്റൊന്ന് ഗ്വാനിൻ പിരമിഡിൽ വരുന്നത് യുറാസിൻ സൈറ്റോസിൻ തൈമിൻ ഓക്കെ പ്യൂരിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എഡിനിനും ഗ്വാനിനും പിരമിഡിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് യുറാസിൻ സൈറ്റോസിൻ തൈ യുറാസിൻ എവിടെയാ കാണുക ആർമിൻ തൈമിൻ എവിടെയാ കാണുക ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി കേട്ടോ ുംസിഡിക്കുംസിഡിക്കുംസിഡിക്കുംസിഡിക്കുംസിഡിക്കുംസിഡിക്കുംസിഡിക്കുംസിഡിക്കുംസിഡിക്കുംസിഡിക്
തന്നിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസിന് രണ്ട് ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം മക്കളെ നോക്കിക്കേ ആസിഡ് സൈറ്റഡൈലിക് ആസിഡ് ഗ്വാനൈലിക് ആസിഡ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതെന്താ ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് ആണോ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ആണോ അത് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ആണ് എഡിനോസിൻ തൈമിഡിൻ അങ്ങനെ വന്നാൽ അതെന്താണ് ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക എഡിനോസിൻ ഗ്വാനോസിൻ തൈമിഡിൻ യൂറിഡിൻ സൈറ്റഡിൻ ഒക്കെ ന്യൂക്ലിയോ സൈഡുകളാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസിഡിക് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ടൈഡിൽ എന്തൊക്കെ വരും എഡിനൈലിക് ആസിഡ് ഗ്വാനൈലിക് ആസിഡ് യൂറിഡൈലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൈറ്റഡൈലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോ സൈഡും ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡും ന്യൂക്ലിയോ സൈഡിൽ എഡിനോസിൻ ഗ്വാനോസിൻ തൈമിഡിൻ യൂറിഡിൻ സൈറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് എഡിനൈലിക് ആസിഡ് ഗ്വാനൈലിക് ആസിഡ് യൂറിഡൈലിക് ആസിഡ് സൈറ്റഡൈലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ജനറലി വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ ദേ കുഡ് ബി സിമ്പിൾ ഫാറ്റി ആസിഡ് അപ്പൊ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ വെള്ളത്തിൽ അലിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ആൻഡ് അവര് സിമ്പിൾ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആവാം അവര് സിമ്പിൾ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആകാം ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ പേരാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണ് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പതിനാറ് കാർബൺ ഉള്ള ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പതിനാറ് കാർബൺ ഉള്ള ആസിഡ് ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സാച്ചുറേറ്റഡ് വൺ സോ അതെന്താണ് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന്റെ പേര് എഴുതാലോ ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലേ അൺസാച്ചുറേറ്റഡില് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഒലീക്ക് ആസിഡ് എഴുതാം ലിനോലിക് ആസിഡ് എഴുതാം അറാക്ഡോണിക് ആസിഡ് എഴുതാം ഇതൊക്കെ എന്താ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് വാട്ട് ആർ മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്താ മക്കളെ മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് രണ്ട് തരം മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്താ മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ മോളിക്യൂൾസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ധാരാളം റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസിലും ഒക്കെ ധാരാളം റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പല ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ പല പല ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് റോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രൈമറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രൈമറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതായത് മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രൈമറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു റോളും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർ ആ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവർക്ക് നമ്മളെ ബോഡിയില് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ചിലതിന് ഉണ്ടാവില്ല സോ മെറ്റബോളൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രൈമറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന പല റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് റോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രൈമറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സ് അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ പ്രൈമറി മെറ്റബൊളൈറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ്
അല്ലെ സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ എൻസൈംസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തും ഏത് പ്രോസസ് വഴി ഡിഫ്യൂഷൻ ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈമിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് വഴിയാണ് അങ്ങനെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എവിടേക്ക് എത്തി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എവിടെ എത്തി എൻസൈമിൽ ആക്ടീവ് സൈറ്റിൽ എത്തി എന്നിട്ട് അതെന്തെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം ലൂസ് ആയിട്ടാ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ലൂസ് ബൈൻഡിങ് ലൂസ് ബൈൻഡിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ടൈറ്റ് ബൈൻഡിങ് ഓക്കെ ടൈറ്റ് ബൈൻഡിങ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റ് പരസ്പരം ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഓക്കെ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സിന്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഓൾഡ് ബോണ്ടുകളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും പുതിയ ബോണ്ടുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും അതായത് ഓൾഡ് ബോണ്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പുതിയ ബോണ്ടുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഫോം ചെയ്തു ഓൾഡ് ബോണ്ട് പോയി പുതിയ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ പുതിയ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്തു സോ ഫസ്റ്റ് ലൂസ് ബൈൻഡിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ടൈറ്റ് ബൈൻഡിങ് ആണ് ഈ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകും എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി മെല്ലെ മെല്ലെ പുതിയ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് എന്താവും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാകും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് എന്തായി മാറി എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് എൻസൈം ഇങ്ങനെ കയ്യോ കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയോ ഇല്ല റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലേ എൻസൈമിനെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു സോറി എൻസൈമിനെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എൻസൈമ് റിലീസ് ചെയ്തു ഞാൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് സോറി ഇടാ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായില്ലേ പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ പഴയ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഇ എസ് കോംപ്ലക്സ് എന്തായിട്ട് മാറും ഇ പി ആയിട്ട് മാറും അതായത് എൻസൈമും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും കാരണം ഇനി അവർക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തിനാ വിടും എന്നിട്ട് എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സബ്സ്ട്രേറ്റിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും ഓക്കെ എൻസൈം എന്തെയും അടുത്ത സബ്സ്ട്രേറ്റിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കിക്കേട്ട മക്കളെ ഓരോ എൻസൈം മോളിക്യൂളിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതായത് ഷേപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലേക്കാണ് ആര് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക എൻസൈമിന്റെയും സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെയും ഈ ഒരു ബൈൻഡിങ് എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നു അപ്പൊ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു പഴയ കെമിക്കൽ ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പുതിയ കെമിക്കൽ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഇ എസ് എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും ഇ പി ആയി മാറും എന്നിട്ട് എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ ഫ്രീ എൻസൈം അടുത്ത സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓടിപ്പോകും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റായല്ലോ അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതണം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫ്ലോയിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റോൾ ഓഫ് എൻസൈം എൻസൈമിന്റെ റോള് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം
ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദി എനർജി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ മക്കളെ നോക്കിക്കേ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെയും ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇടയിൽ വരുന്ന ആവറേജ് എനർജീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അല്ലെ ആവറേജ് എനർജീനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അതായത് ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി ഓക്കെ ഇനി സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെയും ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന എനർജി ദിസ് ദിസ് എനർജി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓക്കെ എൻസൈം ഇല്ല എങ്കിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ റിയാക്ഷനിലേക്ക് എൻസൈമിനെ ആഡ് ചെയ്തു എൻസൈമിന് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇങ്ങനെയായി അതായത് ഇത് ഇത്ര മാത്രമായി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓക്കെ എൻസൈമിനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞത് അപ്പം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയണമെങ്കിൽ അവിടെ എൻസൈം ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ എൻസൈം ഉണ്ടാവണം അപ്പം സബ്സ്ട്രേറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചു എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എൻസൈം എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എൻസൈം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു നൂറ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് എൻസൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് എനിക്ക് ഈ നൂറ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് എൻസൈമിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പത്ത് ലക്ഷം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സോ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അധികം എൻസൈംസും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എല്ലാ എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഒരാൾ മാത്രം പ്രോട്ടീൻ അല്ലാതെ റൈബോസൈംസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുക പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെൻഷൻ ഇൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എവിടെയാ പറഞ്ഞേ അതായത് പത്ത് എൻസൈമിന് ഇരുപത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ പത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് പത്ത് എൻസൈമുമായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ബാക്കി പത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എൻസൈം ഇല്ല സോ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റിക്ക് ശേഷം കൂടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബാക്കി രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാം ബാക്കി രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നെന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ കുറയും അതായത് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ഓടി എൻസൈമിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ബൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ അത് നന്നായിട്ട് കുറയും അപ്പൊ എൻസൈം എന്താകും സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻസൈമിന് വല്ല പണിയും ഉണ്ടോ ഇല്ല എൻസൈമ് ലെസ് ആക്റ്റീവ് ആകും ഓക്കെ ഇതാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് ഇനി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താ സംഭവിക്ക ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ സമയത്ത് നോക്കിക്കേ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് കൂടും ഓക്കെ ആദ്യം ആദ്യം ഡിഫ്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അതൊരു മാക്സിമത്തിലെത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പം എൻസൈം ഒക്കെ ഡീനാച്ചുവേർഡ് ആയിപ്പോയി ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് എൻസൈം ആണ് സംഭവിച്ചത് അതായത് എൻസൈം ഒക്കെ നശിച്ചു പോയി എൻസൈം ഒക്കെ നശിച്ചു പോയി അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുമോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നില്ല സോ എപ്പോഴും എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ കുറയും എൻസൈമ് ലെസ് ആക്റ്റീവ് ആവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ തുടക
പി എച്ച് കുറയാൻ പാടില്ല പി എച്ച് കൂടാനും പാടില്ല ഒപ്റ്റിമം പി എച്ചിൽ എൻസൈം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പണിയെടുക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാൻ പാടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ പാടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എൻസൈം നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കും ഇത് കൂടാതെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് അതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എത്ര എൻസൈം ആണുള്ള അത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ കൂടുതൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നാൽ എൻസൈമുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അവരുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ബി മാക്സിനേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ എടാ കഴിഞ്ഞടാ ഇനി രണ്ടേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയേ നമുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നോൺ പ്രോട്ടീൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് കോൾഡ് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ബൗണ്ട് ടു ദ എൻസൈം ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കെറ്റാലിറ്റിക്കലി ആക്ട് നെയിം ദ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഓഫ് എൻസൈം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ എൻസൈമിന്റെ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക എൻസൈമിന്റെ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എപ്പോ എൻസൈം ഓക്കെ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വിളിക്കുക കോ ഫാക്ട് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടുന്നതാണ് എന്ത് ഹോളോ എൻസൈം അല്ലെ ഇതും കോ ഫാക്ടറും കൂടി കൂടുന്നതാണ് ഇതും കോ ഫാക്ടറും കൂടി കൂടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഹോളോ എൻസൈം ഓക്കെ Mention any two kinds of cofactors with examples. Two kinds of cofactors are shown. What can we say? What can we say? What can we say? One metal ions. Metal ions. That is the inorganic cofactor. We can say metal ions. Okay. Two organic cofactors. We can say that 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 we can say that. പ്രോസ്തരി ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹീം പ്രോസ്തരി ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഹീം ഹീം എന്താണോ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സഹായിക്കുന്നത് പെറോക്സിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആണ് പെറോക്സിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഈ എൻസൈമിന്റെ എന്താ പറയാ ഈ എൻസൈമിന്റെ പ്രോസ്തരി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീം ആണ് സെറ്റ് ആയല്ലോ ഇനി കോ എൻസൈം കോ എൻസൈമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി പി എഫ് എ ഡി ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോ എൻസൈംസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോ ഫാക്ടർ ടു ടൈപ്സ് ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ പ്രോസ്തരി ഗ്രൂപ്പ് കോ എൻസൈം ഇൻഓർഗാനിക്കിലാണ് മെറ്റൽ അയോൺസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോസ്തരി ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹീമും കോ എൻസൈമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി പി ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഇൻഓർഗാനിക്കിൽ മെറ്റൽ അയോൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം അതായത് സിങ്ക് സിങ്ക് എവിടെ ഉണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രജനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിൽ കാണുന്നത് സിങ്ക് ആണ് പിന്നെ റുബിസ്കോൽ കാണുന്നത് മഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം വെൻ ദ കോ ഫാക്ടർ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് കോ ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ എൻസൈമിന്റെ കെറ്റാലിസിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എല്ലാ എൻസൈമും ഹോൾ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂല ഈ ഹോളോ എൻസൈമിനൊക്കെ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് കോ ഫാക്ടർ കോ ഫാക്ടറിന്റെ പരിപാടി എന്താ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈമിനെ കെറ്റാലിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ആ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോ ഫാക്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഹോളോ എൻസൈമിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കോ ഫാക്ടറിനെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കുറയും ആ എൻസൈമിന്റെ കെറ്റാലിസിസ് കുറയും അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകും കേട്ടോ അത് എന്തായി പോകും ഇനാക്റ്റീവ് ആയി പോകും ഓക്കെ ഇത് സെറ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടാ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്കറിയാം നെയിം ദ ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്യുപ്പൈങ് ഫോർ ബാലൻസ് ഈ പൊസിഷൻ ഇൻ ആൻ അമിനോ ആസിഡ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിൽ നാല് വേലൻസി കാർബണിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കാർബൺ നാല് വേലൻസി അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഒന്ന് എൻ എച്ച് ടു വരും അതായത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വരും പിന്നെ ഒന്ന് ആർ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് വേരിയബിൾ ഗ്രൂപ്പ് വരും പിന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വരും പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് ഒരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് നാല് വാലൻസിയിലും വരുന്നത് കേട്ടോ ആർ 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചു ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പി വൈ ക്യൂ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡാ മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൊടുത്തതിനേക്കാൾ ഡബിൾ എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് കൊടുത്താലേ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ച മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് വേദാന്തുവിന്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കും ക്യു ആർ കോഡും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സീരീസിൽ പങ്കെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിൽ എന്താ പറയുക രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ നാളെ ബയോളജി അതായത് ബോട്ടണി സുവോളജി അപ്പം ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് സബ്ജക്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിന്റെ സൊല്യൂഷന്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ലൈവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ആവണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ ചി